नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को टेक्नोलॉजी डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के महत्व की दी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टेक्नोलॉजी दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई दी है साथ ही उन्होंने यह भी कहा है की मैं उन सभी लोगों को सलाम करता हूँ जिन्होंने तकनीक के प्रयोग ऐसी लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया है आपको बता दें इसके अलावा कोविड नाइन्टीन के खिलाफ जारी जदोजहद के लिए तकनीक की भूमिका की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की है जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा की कोविड नाइन्टीन की इस परीक्षा में तकनीक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे सभी फ्रंट लाइन को सलाम करता हूं जो कोविड 19 से जारी जदोजहद में तकनीक पर रिसर्च कर रहे हैं यह तकनीक आज देश को कोरोना से मदद कर रही है हमें तकनीक को सकारात्मक रूप में बढ़ाते रहना चाहिए ताकि इस धरती को और ज्यादा अच्छा और स्वच्छ बनाया जा सके कल से चलने वाली ट्रेनों में चुनिंदा लोगों को मिलेगी एंट्री कोविड 19 के कारण पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है वहीं इसी बीच इंडियन रेलवे ने 12 मई यानी कि कल से पैसेंजर ट्रेन को चलाने का ऐलान जारी किया है जो इसके बाद कल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 शहरों के लिए नई ट्रेनों की परिचालन की जाएगी इन ट्रेनों की बुकिंग आज शाम चार बजे से ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही ट्रेन के टिकट काउंटर से ही नहीं बल्कि इसका सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ही करवाया जाएगा टिकट काउंटर से नहीं मिलेगा और सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन में सफर करने की अनुमति मिलेगी जिनके पास कन्फर्म टिकट होगा वही रेलवे ने यह भी साफ कह दिया है कि सिर्फ प्रमुख स्टेशनों पर ही स्टॉप दिया जाएगा जो इसका ब्यौरा बाद में मिलेगा अधिकारियों के माने तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक कोच में बहत्तर की जगह होती है लेकिन सिर्फ चौरानवे सीटों पर ही यात्री यात्रा करेंगे लेकिन यह ट्रेन पूरी क्षमता से चलेगी लेकिन यात्रियों को किराए में रियायत नहीं दी जाएगी बिहार में एक दिन में अभी तक मिले सबसे ज्यादा मामले बिहार में एक दिन में नया रिकॉर्ड बना है जिसके तहत बीते दिन बिहार में कोविड नाइन्टीन के पॉजिटिव पचासी मामलों को पाया गया है वहीं अब तक छह लोगों की कोविड नाइन्टीन की वजह से जान भी चली गई है जिस पर बिहार में प्रभावितों की संख्या सात के पार पहुंच गई है वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो पाए गए सभी मामले अधिकतर प्रवासी मजदूरों के हैं खबरों के माने तो यह सभी मामले कुछ को छोड़कर ज्यादातर लोग हाल ही में दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आए माइग्रेंट्स हैं हालांकि सरकार ने पहले ही केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी दे दी थी कि अगर लोगों की आवाजाही शुरू हुई तो भारी संख्या में कोविड 19 से प्रभावित व्यक्तियों को देखा जाएगा और हुआ भी वैसा ही बिहार में जहां मामले सीमित पाए जा रहे थे वहीं बीते दिन से मामलों में अचानक से इजाफा देखा गया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में हुए भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बीती रात एम्स में भर्ती कराया गया खबरों की माने तो मनमोहन सिंह ने अपने सीने में दर्द होने की शिकायत की थी जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवा दिया गया है जानकारों की माने तो मनमोहन सिंह इस समय एम्स के कार्डियक न्यूरो सेंटर में भर्ती है जहाँ डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं वहीं उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर्स की टीम की नियुक्ति की गई है जिसमें मेडिसिन कार्डियनिक पल्मोनरी और दूसरे डॉक्टर शामिल हैं। आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहले भी हार्ट की परेशानी की वजह से एम्स में भर्ती कराया गया था इससे पहले उनके हार्ट की एम्स में डॉक्टरों ने रीडू सर्जरी भी कर रखी है वही मनमोहन सिंह की एम्स में भर्ती होने की खबर मिलते ही ट्विटर पर विपक्षी दल समेत कई नेता ने उनकी सलामती की दुआ मांगते हुए ट्वीट किया है तीन चार दिनों में सभी मजदूर की होगी घर वापसी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अधिसूचना जारी करते हुए यह बताया की आने वाले तीन चार दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे सभी प्रवासी लोगों को उनके घर भेजा जाएगा जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके यह भी बताया की भारतीय रेलवे पिछले छह दिनों ऐसी पूरी तैयारी के साथ कम समय में डेली बेसिस पर 300 सौ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन का काम करवा रही है भारतीय रेल एक मई से साढ़े तीन सौ श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन करवा चुकी है और देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे तीन दशक से अधिक प्रवासियों को घर भेज चुकी है जिसमें से प्रत्येक में बहत्तर सीटें हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को बनाए रखने के लिए चौवन सीटों आरोप ही आवाजाही की अनुमति दी गई है हालांकि रेलवे ने अभी तक विशेष सेवाओं आरोप खर्च की घोषणा नहीं की लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है की इस दौरान प्रति सेवा लगभग आठ लाख खर्च किए जाएंगे कोबैस मशीन में 1500 कोरोना सैंपल की होगी जांच देश में कोविड 19 को लेकर हर दिन एक लाख से ज्यादा जांच करने के दिशा में सरकार ने अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है जिसकी मदद से एक दिन में कम से कम डेढ़ हजार कोविड 19 सैंपल की जांच हो सकती है अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए कोबस अड़सठ मशीन से एक बार में करीब तेईस सैंपल की जाँच हो सकती है जिसकी शुरुआत दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के लैब में इस मशीन को लगाकर की जाएगी उड़ीसा सहित कई राज्यों में इस मशीन को लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है जिसके तहत अब भारत एक लाख जाँच करने की क्षमता से काफी करीब पहुंच चुका है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अधिकारी की माने तो इस मशीन में पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट का रिजल्ट सेव हो जाता है जिसके बाद ओडिशा सहित कई राज्यों में इस मशीन को लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है अब भारत रोजाना एक लाख जांच करने की क्षमता से काफी करीब पहुंच गया है अमेरिका से वापस भारत आने के लिए 25,000 लोगों ने करवाए रजिस्ट्रेशन वंदे भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को अपने देश वापस लाने का ऐलान जारी किया था जिसके तहत अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधु द्वारा
कवच एलिसा का निर्माण किया है खबरों की माने तो पुणे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड नाइन्टीन के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी आई एलिसा टेस्ट किट को विकसित कर लिया है जिसके बारे में जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर दी है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए पहला स्वदेशी एंटी सार्स सी ओ वी टू मानव आई जी जी एलिसा टेस्ट किट को विकसित कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज पांचवी बार मीटिंग की है जहां पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों का संबोधन किया है जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा कर बंद को खत्म करने पर सोच विचार किया है साथ ही मीटिंग के बाद यह भी लगभग तय हो जाएगा की बंद की अवधि को बढ़ाया जाएगा या नहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि यह मीटिंग दो चरणों में होने वाली है इसके साथ ही सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने कोविड नाइन्टीन को काबू में करने और धीरे धीरे सहूलियत देने जैसी संबंधी कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्य सचिव गृह सचिव स्वास्थ्य सचिव और राज्यों के डीजीपी भी शामिल हुए हैं कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए की गई व्यापक तैयारी देश में कोविड नाइन्टीन ऐसी प्रभावित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वही अब कोरोना ऐसी निपटने की व्यापक तैयारी की जा रही है और इसी के तहत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी सुविधा बनाई गई है जिसके लिए हेल्थ फैसिलिटी को तीन कैटेगरी में बांटा गया है पहली कैटेगरी है डेडिकेटेड कोविड नाइन्टीन हॉस्पिटल या वह अस्पताल है जहाँ पर संक्रमित के कन्फर्म केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर आईसीयू वेंटिलेटर और बेड के साथ ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वहीं दूसरा है डेडिकेटेड कोविड नाइन्टीन हेल्थ सेंटर ऐसे अस्पताल में मॉडरेट रूप से बीमार कोविड नाइन्टीन मरीजों का इलाज होता है तीसरी कैटेगरी है डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर जहाँ पर उन मामलों की देखरेख होती है जिनमें हल्के लक्षण या फिर आशंकित मरीज होते हैं कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और यही कारण है कि सभी अस्पतालों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है फेसबुक ने डेस्कटॉप यूजर के लिए बदला अपना डिजाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपने डेस्कटॉप यूजर के लिए वेबसाइट का नया डिजाइन जारी किया है जिसके तहत फेसबुक ने यूजर्स को डार्क मोड का ऑप्शन दिया है जिसके लिए यूजर एक टॉगल ऑन करके फेसबुक को डार्क मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यह ऑप्शन सिर्फ डेस्कटॉप यूजर के लिए उपलब्ध होगा अगर डार्क मोड इंटरफेस पसंद आए तो यूजर अपने पुराने डिजाइन पर वापस भी जा सकते हैं वहीं फेसबुक ने अपनी तरफ से एक ब्लॉग में लिखा है कि फेसबुक लॉन्च होने के बाद इन सोलह सालों में हमने कई बदलाव किए हैं हमने मोबाइल फेसबुक ऐप ज्यादा फोकस किया है लेकिन हमारी डेस्कटॉप साइट बदलाव के मामले में काफी पीछे रह गई है अब हमारी नई वेबसाइट यूजर्स को नया अनुभव देगी वही फेसबुक ने यह भी बताया कि डार्क मोड में बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लैक है और डार्क मोड का फायदा हुआ तो आंखों पर ब्राइटनेस का असर बहुत कम पड़ेगा तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार मौजूदा हालात को देखते हुए क्या भारत में लॉकडाउन को हटाया जाना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दोबारा ना भूलें धन्यवाद